அதாவது ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷன் நடத்துகிறோம் ஆன்மீகத்துக்காக இவ்வளோ உழைக்கிறோம் இதெல்லாம் ஜனங்களுக்கு புரியணுங்கிற ஒரு ஆதங்கம் ஏ டைப் ஆஃப் a positive frustration as to why the society is not growing and mari paattu romba nalla paattu kaatril isaiyum kalandu varugudhu ooru variya paadu kaatril isaiyum kalandu varugudhu kekka mudiyavillai melodious music divine music adhu yen kekka maatendringa appdin artham kalangare vilakkam edhiril irukkudhu disai theriyavillai vai theriyadavungalukku kaatrathukaga dhaan light house ipo edhirliye kalangare vilakkathu vechittu vali theriyen solittirukkeengale appdin artham ootraaya mudam polindhu tharugiran unna theriyavillai ye parimarathukku ready a amudhatha vechittu kudinga saapdrunga nu solran ana adha saapdra kuda ungalukku theriyillena artham உனக்குள் குதிக்கும் எண்ண அலைகளை உணர தெரியவில்லை உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் டிவைன் அது உனக்கு உணர கூட தெரியலையே இயற்கையை உனக்காய் படைத்து வைத்தான் ஏற்க தெரியவில்லை ரோல் ஆஃப் மெட்ராஸ் சிட்டியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அழகான இவ்வளோ இயற்கை சார்ந்த ஒரு இடம் எங்கேயுமே கிடையாது இவ்வளோ அழகாக ஒன்று பண்ணி இவ்வளோ பேரை வச்சு இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி எல்லாம் ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ இயற்கை இயற்கைன்றாங்க அவன் டிக்கெட் வாங்கிட்டு அந்த ஊருக்கு போய் இந்த ஊருக்கு போய் இயற்கையை ரசிக்கிறேன்றான் இங்கே இயற்கை இயற்கையே இருக்குது இதை ரசிக்க தொலைக்க வேண்டியது தானே இரவும் பகலும் உனக்கென உழைத்தான் அருமை தெரியவில்லை ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ சொசைட்டி அது கூட அந்த அதனுடைய ஒர்த்து புரிய மாட்டேன் மக்களுக்குன்னு அர்த்தம் கதிராய் தோன்றி எதிரே வந்தான் கண் விழிக்கவில்லை சூரியன் எதிரில் அப்படியே ஒரு கோடி இப்போ சூரிய பிரகாசமாக நிற்கிது நீ கண்ண முடியும்னு உட்கார்ந்து இந்தியானாக்கா சூரியனால் உனக்கு என்ன லாபம் சிறு கணமும் பிரியாது உனையே தொடர்ந்தான் கண்டு பழகவில்லை ஆல்வேஸ் வித் யூ இஸ் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டிங் யூ அது கூட உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேனது தோல் மேல் கையை போட்டு பழகுவான் தோழமை அறியவில்லை ஒரு இன்ஃபார்மலாக ஒரு ஆன்மீகம் அதை கூட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மக்களால் முடியல தோய்ந்த மனத்தை தூக்கி நிறுத்தும் கருணை புரியவில்லை உங்களை தைரியம் கொடுத்து மேலே கான்ஃபிடன்ஸாக கொண்டு வரா இல்லையா அது கூட உங்களுக்கு இன்னும் புரிய மாட்டேன்னு தேனா வாழ்விடும் போதும் தலை நிமிர்த்திடுவான் வாஞ்சையறியவில்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கம்பேஷன் தட் இஸ் கோயிங் டு இஸ் ட்ரைங் டு லிஃப்ட் யுவர் ஹெட் வென் யூ ஆர் ஹங்கிங் இட் இன் டெஸ்பேர் புது வரலார் ஒன்று உருவெடுக்குது உன் பெயர் அதில் இல்லை ஜெய்சங்கர் பாபா ஒரு புதிய வரலாற்றை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வரலாற்றில் நீ ஏதோ ஒரு வகையில் உன் பெயரை பதிக்கணும் இல்லையா ஏதோ ஒரு வகையில் நான் பூஜை பண்ணேன் சர்வீஸ் பண்ணேன் ஃபோட்டோ வேலை செஞ்சேன் பெருக்குனேன் பாடினேன் நடனம் ஆடினேன் ஏதோ ஒன்று அதில் உன் பேர் இருக்கணும் இல்லையா புதிய வரலாற்றில் இல்லை இல்லையா அதனால் லாங் பேக் இது ஆஸ்திரேலியா நான் போனபோது ஒரு ஆள் எனக்கு லெட்ரு எழுதினார் அதாவது அமெரிக்காவிலேருந்து நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தேன் அப்போ என் சொந்தக்காரங்க ஒரு பத்து பேர் ஏர்போர்ட்டில் அமெரிக்காவில் என்னை சென்ட் ஆஃப் கொடுத்தாங்க நீங்கள் எங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்துட்டு போகிறபோது எங்கள் நாட்டில் ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியா ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாங்க நவ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொந்தத்துக்கும் சொந்தம் இல்லாதவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னான்னு எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்களுக்கெல்லாம் இருந்தது அட்டாச்மெண்ட்டு சொந்தக்காரங்க பத்து பேர் வர்றாங்கன்னா அது அட்டாச்மெண்ட் பந்தம் ஆனால் எந்த சம்மந்தம் இல்லாத உங்களுக்காக நூறு பேர் பெத்து ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு அது அது வந்து அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது லவ்வு 
நவ் ஐ நோ த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னார் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது அப்படின்னு எழுதினார் இப்போ லாஸ்ட் வரி ஒன்று சொல்லுவார் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஹிஸ் ஸ்டோரி மேலே ஹிஸ் என்ன கடவுள் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஹிஸ் ஸ்டோரி நீங்கள் கடவுளுடைய வரலாற்றை எழுதி கொண்டிருக்கிறீர்கள் யூ ஸோ யுவர் லைஃப் இஸ் பிகமிங் ஹிஸ்டரி நீங்கள் ஹிஸ் ஸ்டோரியை எழுதி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்கள் வாழ்க்கை ஹிஸ்ட்ரி ஆகிட்டுருக்கு ஐ ஆம் ரைட்டிங் மை ஸ்டோரி ஸோ இட் இஸ் சில்லி மிஸ்ட்ரின்னு அது நான் என் வரலாற்றை எழுதியிருக்கேன் ஒரே மிஸ்ட்ரியாக தான் இது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேன்னு அர்த்தம் இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் வே ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸரு நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் பெருத்தில் எழுதியிருந்தார் ஓகே ஐ ஹவ் ஆன்சர்ட் யுவர் கொஸ்டின் மிஸ்டர் மொலியார் யூ லிஃப்டட் யுவர் ஹேண்ட் எஸ் அப்பா ஏன் வந்து ரங்கநாத ஸ்னேக் மேலே படுத்துன்னு இருக்கார் இவங்களுடைய கொஸ்டின் ரங்கநாதர் ஏன் பாம்பனை மேல் படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆதிசேஷன் இருக்கு இல்லையா அது லக்ஷ்மணன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எப்பயுமே பெருமாள் கூட ராமர் வந்தால் லக்ஷ்மணன் இருப்பார் பெருமாள் இருந்தால் அங்கே ஆதிசேஷன் இருக்கும் இப்போ ஆதிசேஷனுங்கிற அந்த படுக்கை அரவணை மேல் பாம்பு படுக்க மேலே அவர் படுத்துட்டு இருக்காரு அவருக்கு பயம் இல்லை இது ஒரு பாட்டு இருக்கு பாம்பனை மேல் தூயின்ற நீயே ரங்கா ரங்கா காலமேக புலவர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் கருட சேவை பார்க்கலாம் அப்படின்னு வரதராஜர் கோயிலுக்கு வந்தாராம் அன்றைக்கி பார்த்து கரு கருட சேவைனா தெரியலையா கருடர் மேலே பெருமாளை இலை பண்ணுவாங்க அன்றைக்கி கருட சேவை இல்லை அனுமத் சேவை அதாவது அனுமத் வாகனத்து மேலே தூக்கின்னு வந்தாங்களாம் இப்போ அவர் ஒரு பாட்டு பாடினார் பெருமாளை பருந்தொன்று தூக்குது என்று பார்க்க போனால் குரங்கன்றோ சுமக்குது கூ கூ அப்படின்னா பருந்து பெருமாளை தூக்கிட்டு போகுதுன்னு பார்த்தேன் குரங்கு தான் தூக்கின்னு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் ஃபன் தான் எல்லாம் அப்படி சொல்றது தான் பாம்பனை மேல் பள்ளி கொண்டாய் ரங்கா ரங்கா பர் பருத்தி புரியில் அவதரித்த ரங்கா ரங்கா மூவடியால் உலகளந்த ரங்கா ரங்கா அடி முதல் ஆதி முதல் ஆன சாயி ரங்கா ரங்கா ஸோ நம்ம சம்ரஷனால் ஒரு பாட்டு இருக்கு ரங்கநாதரையும் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரங்கம் பண்ணுவாங்க இல்லையா சீக்ரெட் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அந்த ரங்கம் எல்லாம் அறிவான் இந்த ரங்கன் நிறைய நல்ல பாட்டு இருக்கு சம்ரஷ்னால அந்த ரங்கம் எல்லாம் அறிவான் இந்த ரங்கன் அருள் செய்ய மண்ணடியில் அமர்ந்த பாண்டுரங்கன் மந்தர மலை நாட்டி பார்க்கடல் கடைந்த ரங்கன் மங்கை ரங்க நாயகி மணவாளன் ஸ்ரீ ரங்கன் ஊதி அழித்து எந்தன் ஊழ்வினை அழித்த ரங்கன் உற்றவனாகியுள் ஒன்றிவிட்ட ரங்கன் பாரதம் செய்தவத்தால் பாரில் உதித்த ரங்கன் பக்தி செய்யும் இதயம் பற்றும் சிவசங்கரங்கன் அந்த ரங்கம் எல்லாம் அறிவான் இந்த ரங்கன் அருள் தர மண்ணடியில் அமர்ந்த பாண்டுரங்கன் பாட்டு படிக்காத மாதிரி சினிமாவில் எங்கிருந்தோ வந்தான்னு ஒரு பாரதியார் பாட்டை ரங்காராவ் சிவாஜி கணேசன் அவருக்கு ரொம்ப சர்வீஸ் பண்ணார் ஒரு என்ன சொல்கிறது சன் மாதிரி இருந்து பண்ணார்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது படிக்காத மாதிரி சினிமாவில் சிவாஜி கணேசனை பற்றி எஸ் வி ரங்காராவ் அவர்கள் பாடுவதாக ஒரு பாடல் எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி நான் என்றால் நீங்களும் பார்க்குறீங்க சினிமாலாம் உங்களுக்கு மறந்துடும் எனக்கு கரெக்டாக அந்த அந்த அகேஷனுக்கு லெட் மேக்ஸ் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக பாரதியார் பாட்டு So 
சொன்னபடி கேட்பான் துணிமணிகள் காத்திடுவான் சின்ன குழந்தைக்கு பாட்டி செய்ப்பான் இதே பாரதியார் கிருஷ்ணரை ஒவ்வொரு பாவத்தில் வச்சு பாடிக்கார் கிருஷ்ணன் என் ஃப்ரெண்டுன்ற மாதிரி கிருஷ்ணன் என் அப்பா கிருஷ்ணன் எங்கள் அம்மா அந்த மாதிரி ஒரு எட்டு ஒம்பது ரிலேஷன்ஷிப்பில் வச்சு பாடியிருப்பார் ஒரே பாரதி கண்ணனை விதவிதமாக பாடியிருப்பார் அவர் சொன்ன பேச்சு கேட்கலன்னாக்கா அவர் கோச்சுக்குவார் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புடைய பாவனை கனகத்தை சுற்றும் நாளினில் நெஞ்சிற் கலக்கம் இல்லாத செய்வான் பெரும் சேனை தலை நின்று போர் செய்யும் போதினில் தேர் நடத்தி கொடுப்பான் எந்த மூனை வருத்திடும் நோய் வரும் போதினில் புற்ற மருந்து சொல்வான் நெஞ்சம் ஈன கவலைகள் எழுதிடும் போதில் இதம் சொல்லி மாற்றிடுவான் பிழைக்க வழி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு பேச்சை நீலே சொல்லுவான் உழைக்கும் வழி வினையாளும் வழி பையன் உண்ணும் வழி உரைப்பான் அழைக்கும் பொழுதினில் போக்கு சொல்லாமல் அரை நொடிக்குள் வருவான் மழைக்கு கூடை பசி நேர தூணவென்றன் வாழ்வினு கெங்கள் கண்ணன் உள்ளத்திலே கருவம் கொண்ட போதினில் ஓங்கை அடித்திடுவான் இது ஒரு ரூட்டா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மல்ல ஜெமினி கணேசன் பத்மினி கண்ணாமா பாட்டு பாரதியார் பாட்டு அதுவே ஜனங்களுக்கு தெரியாது கண்ணம்மா அப்படின்னு வரும் அப்படின்னு காதலை எண்ணி கழிக்கின்றேன் அமுதூற்றினை ஒத்த இதழ்களும் இதழ்களும் அமுதூற்றினை ஒத்த இதழ்களும் நிலவு ஊறி ததும்பும் விழிகளும் பத்து மாற்று பொன் ஒத்த நின்மேனியும் இந்த வையத்தில் யான் உள்ள மட்டிலும் என்னை வேற்று நினைவின்றி தேற்றியே எங்கோர் விண்ணவனாக புரியுமே பாரதியோட டிஃப்ரெண்ட் கன்செப்ட்ஸு சம்ரஷனால் இருக்கும் கண்ணம்மா பாட்டு ஒன்று இருக்கும் பாரதிக்கு ஈக்குவலாக எழுதியிருப்பாங்க அந்த பாட்டை காதல் கொண்டே காதல் கொண்டே வெரி பியூட்டிஃபுல் சாங் இ சம்ரஷ்ண சாங் நீ என் காவியமானாயடி உன் காத விழிகளுக்குள் என் மனம் சாந்தியை தேடுதடி கண்ணமா காதல் கொண்டேனடி நீ என் காவியமானாயடி மோதல் நிகழுமெனின் மனத்துள் மோதல் நிகழுமெனின் முழு மூச்சில் எதிர்ப்பேனடி என் சாதல் நேந்திடினும் சிவசங்கரி சாதல் நேந்திடினும் சங்கரின் சந்நிதியில் தானடி கண்ணமா காதல் கொண்டேனடி நீ என் காவியமானாயடி பிறை நிலவு முகத் 
தில் பேரழகு பொங்குதடி நின் பெரிய திலகத்திலே என் மனம் முருகி குழையுடடி இறைவீடி என்று எந்தன் இதயம் உணர்த்துதடி உன் எதிர் இல்லாத நேரங்களில் நானும் இல்லாமல் போனேனடி கண்ணம்மா காதல் கொண்டேனடி நீ என் காவியமானாயடி நல்ல சாங் பாருங்க பாரதியார் சாங் ஈக்குவலா இல்லை அதை விட கூட எக்ஸ்பிரசிவாக இருக்கும் அது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வை டூரிங் எக்ளிப்ஸ் தே க்ளோஸ் த டெம்பிள்ஸ் இந்த உலகம் சூரியன் சந்திரன் இதனுடைய பிரபாவத்தில் இயங்குகிறது இப்போது சூரியன் இல்லைனாக்கா அவங்களுக்கு மார்னிங் சன்ரைஸு தூக்கத்திலிருந்து எழுறது இந்த ஆக்டிவிட்டீஸு பயிர் பச்சை விவசாயம் இதெல்லாம் இருக்காது இல்லையா அதுக்கப்புறம் சந்திரன் வந்தாக்கா இப்போ நைட்டெல்லாம் பாரு உங்களுக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலையும் ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது இல்லையா சந்திரனுடைய வெளிச்சம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது உலகத்தில் ஸோ இந்த எக்ளிப்ஸ்ன்றது என்னென்னா பூமியின் மேலே அந்த வெளிச்சம் படாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் நடுவில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டப்ட் ஆகிப்போது பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் நடுவில் இது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் நடுவில் சுற்றி வருது இல்லையா எல்லாம் அப்போது ஒரு ம பூமி மாதிரி ஒரு கிரகம் நடுவில் வர்றபோது நமக்கு அது வெளிச்சம் கிடைக்கிறதில்ல அமெரிக்காவில் சியாட்ரல்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே மைக்ரோசாஃப்டினுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது அங்கே ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து மென்டல் ஆகிடுறாங்க எதுக்காக ஆகணும் மைக்ரோசாஃப்ட்னாலும் இல்லை ஏன் ஆகிறாங்கன்னா அங்கே கிணறுக்கு பக்கத்தில் இருக்கா எப்பயுமே கோல்டு கிளைமேட் இருக்கும் வருஷத்தில் எட்டு மாதம் ஏழு மாதம் கோல்டு கிளைமேட் இருக்கும் இப்போ சூரிய வெளிச்சம் இல்லாததுனால என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் சூசைடல் டெண்டன்சி எல்லாம் வந்துடும் அதனால் சூரிய வெளிச்சம் ஒரு கட்டாயம் நமக்கு தேவை நம்ம உடம்புல இந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கார் அதை வாங்கி நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து சூரியனால் நிகழக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ டியூரிங் எக்லீஸ் டைம்ஸ் யூ கெட் நோ சோலார் எனர்ஜி அதனால் வேணான்றாங்க solar energy is only supporting the lunar energy also illaya yeah. chandran irukkar illaya lunar nu per adhu adhu seriya vela seiyalana lunatic nu per lunatic na paithikara nu artham so idella theva padudhu chandran seriya vela seiyalana mental aiduvanga yes why should you not go out in the eclipse why should you not go out in the eclipse eclipse ah அது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா சம் பீப்புள் சும்மா இல்லாமல் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதனால் கண் அஃபெக்ட் ஆகுங்கிறதுனால அப்படி சொல்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உட்காந்து தியானம் பண்ணுற போது பிகாஸ் இந்த உலகத்தில் அப்போ வெளிச்சம் கிடையாது இல்லையா மறைஞ்சி போச்சு அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உட்காந்து பூஜை பண்ணுற போது தியானம் பண்ணுற போது உங்களுக்கு உங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து பெர்ஃபெக்டாக ஆகிடும் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதனால் எக்ளிப்ஸ் ஆன உடனே பண்ணுவாங்க இப்போ எக்ளிப்ஸ் நேரத்தில் இந்த சமையல் பண்ண பொருளெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதிலெல்லாம் வந்து தர்ப போட்டு வச்சுருவாங்க ஏன்னா அதில் வந்து எதுவும் பொல்யூஷன் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக விஞ்ஞானம் இதெல்லாம் அண்டு அந்த மாதிரி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தௌசம் அந்த கிரகணம் முடிஞ்ச உடனே தான் சமைக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க ஏதாவது மத்தியானம் பண்ணதே சாயந்தரம் சாப்பிட்ற ஆளுங்களாக இருந்தால் தர்ப போட்டுருவாங்க அப்பப்போ பூசை பண்ணி சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாங்கனாக்கா அப்புறம் குளிச்சுட்டு தலைக்கு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடுவாங்க எல்லாம் பெரியவங்க சயின்டிஃபிக்காக தான் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாததுனால நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதர்வைஸ் அந்த அந்த நேரங்களில் நம்ம உடலுக்கு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கிடைக்காது அந்த எண்ணம் ஓட்டங்கள் சரியாக இயங்காது அதுக்காக தான் அப்படிலாம் சொல்லுவேன் கொஸ்டின் யுவர் பிரதர் ஹே யூ லிஃப்டட் யுவர் ஹேண்டு ஓகே டெல் இட் இந்தி டியூரிங் எக்ளிப்ஸ் டைம் ஆ அதாவது அந்த எக்ளிப்ஸ் நேரத்தில் நம்ம சிஸ்டம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டா நமக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரலாம் இந்த உலகம் பூராவும் ஏதோ ஒரு கேலரினா என்ன ஒரு ஹீட்டோட மெஷர்மெண்ட்டு தானே ஸோ அப்போ ஹீட்டே இருக்காது இல்லையா எக்ளிப்ஸ் வர்றபோது அதனால் வேணாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க டைஜஷன் ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க கேளுங்கம்மா ஓகே ஒரு கொஸ்டின் வெள்ளருக்கு பிள்ளையார வச்சு ஏன் பூஜை பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த வெள்ளருக்குங்கிறது ஒரு சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தா ஒரு மெடிக்கல் ஹெர்ப் அது வெள்ளருக்குன்றது 
இன்னொரு வகையில் எல்லா புராணங்கள்லையும் நீ படித்தும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சிவனுக்கு பிரீதியான ஒரு விஷயமா சொல்லுறாங்க வெளில இருக்கு இந்த இதில் மாசிலாமணி பூசர் கோயில் இருக்கு இல்லையா திருமலை வாயில் அதில் எருக்க மரம் ரெண்டு இருக்கும் மாசிலாமணி பூசருக்கு எது இல்லை அதனால் பல விஷயங்கள் இப்போ அருகம்புல் இருக்கு ஹெர்பல் துளசி ஹெர்பல் ஆற்றுக்கு நல்லது அண்டு வில்வம் வந்து வயிற்றுக்கு நல்லது அதனால் ஒவ்வொன்றும் நம்ம நம்முடைய பெரியவங்களுக்கு தெரியும் நந்தியா வாட்டை இருக்குது கோயிலில் கொடுக்குற போது அது கண் மேலே இப்படி ஒத்திக்கிறோமா கண்ணுக்கு நல்லது ஸோ எல்லாம் வந்து விஞ்ஞானம்தான் இது டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட் வித் ரிலிஜன் நீங்கள் அப்படி சொன்னால் தான் அதுக்கு மரியாதை கொடுப்பீங்கன்றதுனால அப்படி சொல்லிட்டாங்க ஸோ வெள்ளை இருக்குது என்பது இதுக்காக தான் இப்போ நீங்கள் ரத சப்தமைன்னு ஒரு பண்டிகை வரும் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இயற்கையிலேயே தலைமையில் வச்சுக்கிட்டு குளிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த பீடையெல்லாம் போகும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் போகும் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம குளிக்கிற போது அந்த இயற்கையிலேயே வச்சு குளிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம பெரியவங்க விஞ்ஞானப்பூர்வமாக கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறதையும் விட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆகிப்போச்சு அதெல்லாம் பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணலாம் நமக்கு புரியலன்னா என்ன அவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு தான் செஞ்சாங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ரத்தனகிரி சாமி ஒருத்தர் இருக்கா இல்லையா அப்போ மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அங்கே வந்து காஞ்சி மகா பெரியவர் வந்தார் வந்தபோது ஒரு வெள்ளை இருக்கும் பிள்ளையார குட்டியாக கொடுத்து இதை வச்சு நீ பூஜை பண்ணு உனக்கு தலங்கள் இல்லாமல் இந்த கோயில் வேலைலாம் நடந்துடும் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ ரத்தினகிரி சாமியார் நான் முருகனை தவிர எதுவுமே கும்பிட மாட்டேன் ஏக தெய்வ வழிபாடுன்னு வாங்க அதனால் என்ன பண்ணார் பரமாச்சார அவர் கொடுத்த வெளில இருக்கும் பிள்ளையார் என்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு என்னை வச்சு பூஜை பண்ணிக்கோனு என்னை வரைக்கும் நான் அதை வச்சு என்கிட்ட தான் இருக்குது அது அவர் பரமாச்சாரர் கொடுத்து ரத்தினகிரி சாமிக்கு போய் அவர் எனக்கு கொடுத்த வெளில இருக்கும் பிள்ளையார் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அது என்கிட்ட இருக்குது ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் த கொஸ்டின் ஆஃப் பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது தான் மேலையார் செய்வனகள் அப்படின்னு ஆண்டாள் சொன்னான் நம்மளும் மேலான அறிவுடையவர்கள் என்ன செய்தாங்களோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க நமக்கு புரியலன்னா என்ன அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறதுனால சொல்றாங்க எஸ் ஹோலி ஹோலி வடநாட்டில் செலிப்ரேட் பண்றது எதுனாலன்னா ஒரு சீசனல் சேஞ்ச் வரும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரெண்டே சீசன் தான் ஒன்று வந்து ஹாட்டு இன்னொன்று ஹாட்டஸ்ட்டு வடநாட்டில் அப்படி இல்லை அங்கே நாலு சீசன் இருக்கும் ஆட்டம் ஸ்ப்ரிங் வின்டர் இந்த மாதிரி நாலு சீசன் இருக்கும் ஸோ இது ஹோலி செலிப்ரேட்டட் வேன் இந்த வசந்த ருத்துன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஒரு இளமையனிர் காலம் அது வர்றபோது அதை கொண்டாடுறதுக்காக சந்தோஷமாக அதுக்கு முன்னே இருந்த கிளைமேட்டு ட்ரௌசியாக இருக்கும் அது போயிட்டு நல்ல கிளைமேட்டு வந்தோடனே அதை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக எல்லோரும் கலரை பூசிக்கிட்டு கலர் தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடின்னு பாட்டு பாடிக்கணும் இருப்பாங்க It's a celebration connected to the climate. Sadharam Swami is in the Vaishnavi Koyal, in the Thirumulli Vail. In that area, there is a Magan. In the first place, there is a Partha Sarathi Ayangar. He is called Swami Anuvananda. He is called Pithvi Insurance Company. He is called Pithvi Insurance Company. He is called Pithvi Insurance Company. அண்டு ம மயிலாப்பூர் இருந்தார் கடவுள் நம்பிக்கைலாம் இல்லாத ஒரு ஐங்கார் ஒரு நாள் வள்ளிமலை சத்தான சாமிகள் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஷோகேஸில் அவர் பழைய காலத்து ஆன்டிக் பொம்மெல்லாம் வச்சுருப்பார் வைஷ்ணவி ரொம்ப அழகாக இருக்காளே அப்படின்னாராம் அப்போ யாருக்கும் தமிழ்நாட்டில் வைஷ்ணவின்னா என்னன்னு தெரியாது அது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிற வைஷ்ணவி கோயில் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது இதை எடுத்து மகிழ மரத்தை அங்கே வச்சு வீட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிற மரத்தில் வச்சு வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ரெண்டு வாழைப்பழம் ஒரு கிளாஸ் பால் வைக்க முடியுமான்னு கேட்டார் எனக்கு நம்பிக்கையில் உங்களுக்காக வேணால் வைக்கிறேன்னார் இதுக்கு நடுவில் அவர் இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்த ஒரு ஷிப்பு திவாலாகி போயிட்டு அவர் பணம் இல்லாத போயிட்டார் அவருடைய ஒய்ஃபு ரெண்டு குழந்தைங்க ஏரோப்ளைன் கரெக்டில் செத்து போயிட்டாங்க அவர் மென்டலாக தான் ஆகிட்டார் ஒரே நேரத்தில் எல்லாம் வந்துடுச்சு அதனால் தீபாவளிக்கு ஒரு நாள் முன்னால் மகிழ மரத்தடியில் இருந்த வைஷ்ணவி சிலை இருக்கு இல்லையா அதை இதுக்கு முன்னாடியே அவர் சார்ஜ் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஒரு குறப்பொண்ணை கூட்டுன்னு வந்து வள்ளிமலை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அவளுக்கு அந்த வைஷ்ணவி சிலைகிட்ட வந்து சக்கர பொங்கல் புடவெல்லாம் கொடுத்து அவ அவளுடைய அந்த எனர்ஜி அந்த விக்கிரகத்துக்கு வர்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு பண்ணியிருந்தார் அவர் உபாசனை அந்த சிலையை எடுத்துக்கிட்டு இவர் மென்டல் ஆட்டம் மயிலாப்பூர்லேருந்து நேராக திருமல்லை வாயிலுக்கு போயிட்டார் திருமல்லை வாயிலில் அவர் வா ஏற்கனவே அவருக்கு ஒரு சொந்த தோப்பு இருந்துச்சு அந்த இடத்துல வச்சிட்டார் இப்போ கூட நீங்கள் போகலாம் ஆல் இண்டியா ரேடியோ டியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது திருமல்லை வாயில் வைஷ்ணவி கோயில் இருக்குது சிம
நாட் திஸ் மந்திரம் உச்சாரணம் இல்லை கேரளாவில் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பூஜாங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க அண்டு திருமல்லி வாயிலிலேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு திருமுல்லை வாயிலிலி மாந்தோ பில் அமர்ந்த வழி திருவல்லி மூலிகையே தேவாதி வைஷ்ணவியே அருள்வள்ளி மாமணியே ஆவலுடன் வேண்டுகிறே வரும் தொல்லை மாய்த்திடவே வேகமுடன் வாரும் அம்மா அல்லிமா கலைமகளே ஆனை முகன் காந்தம் நீயே நல்ல மாலக்ஷுமியே நாரணனி எல்லாத்திலும் ஒலிக்கும் தங்கள் குரலை எப்பொழுதும் கேட்டு நடப்பதற்கு எப்படி மனதை ஒருநிலைப்படுத்த வேண்டும் குரலை கேட்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது குரலை கேட்கணுன்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை வாட் இஸ் தேர் இன் சத்தம் இல்லாத அமைதி தான் ரொம்ப பெரிய நிலை அதனால் இப்போத்துக்கு உங்களுக்கு குடும்பம்லாம் இருக்குது ஆஃபீஸ் இருக்குது ஏதோ எல்லாம் செஞ்சிட்ருக்கீங்க ஸோ எப்பயும் என்ன நினச்சிட்டுருக்கிறது உங்களுக்கு பாசி பாசிபிலிட்டி இல்லை அல்ல உங்களுக்கு வெனவர் தேர் இஸ் டைம் ஃபார் ப்ரேயர் அப்போ என்னை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்ட தெய்வங்கள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரேயரில் இல்லை உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி தெரிகிற போது ப்ரே பண்ணலாம் அண்ட் யூ வில் சி ஹெல்ப் ஃப்ளோயிங் அதை வச்சு தான் நம்பிக்கையை வளர்த்துக்க முடியும் அதாவது யூ யூ ஹவ் டு கால் இந்த காலுங்கிறது என்ன ஒரு தாட் தான் இந்த இடத்துல நீ நினைக்கிற அப்போ கடவுளுடைய காது எங்கே இருக்குது இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நினைக்கிறேன் இங்கே கேட்டுரும் அதனால் இட்ஸ் எ தாட்டாகவே எப்போ வேணால் கூப்பிட்டா ஹெல்ப் கிடைக்கும் Do we have to keep running or can we halt and immerse ourselves in the now without impacting the final goal of completing with life on earth permanently and returning permanently to you? This is an utopian concept. Utopian is a concept that is like a person who 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 is like a person. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக இது பாசிபிள் இல்லை யோ டு டச் த எத் அதனால் உங்களுக்கு பொறுப்புகள் எல்லாம் இருக்குது இந்த பொறுப்புகளே வந்து கர்மா தான் உங்களுக்கு ஒரு மனைவி இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்குது ஆஃபீஸ் இருக்குது எவ்வளோ ப்ரோ கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் விட்டு விட்டு நீங்கள் வந்து எப்படி செட்டில் ஆக முடியும் அதனால் செட்டில் ஆகிறதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருந்தால் அது தானாக நடக்கும் வெள்ளி பழம் இருக்குது அது தானாக தான் காம்பு கண்டு கீழே விடும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் போய் நீங்கள் கடவுளில் முழு நேரம் தேடுறதுக்குள்ள டைம் ஒன்று உங்கள் லைஃப்பில் வரும் எப்போ வேணால் வரலாம் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது இப்பயா அப்படி ஏன் டைம் எல்லாம் கிடையாது மூணு வயசில் ஞான சம்பந்தருக்கு வருது பன்னெண்டு வயசில் ஆதி சங்கராச்சாரியாருக்கு வருது முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் இயேசுநாதருக்கு வருது எனக்கு முப்பத்தாறாவது வயசில் வந்துச்சு நான் ஏன் முப்பத்தாறு வயசு ஞான சம்பந்தருக்கு வந்த மாதிரி எனக்கு மூணு வயசில் ஏன் வரலன்னு கேட்க முடியாது இது வந்து கண்டினியூட்டி லைஃப்ங்கிறது எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நோ பர்த் நோ டெத்து ஒரு பாடியிலேருந்து இன்னொரு பாடிக்கும் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது தான் நீங்கள் பர்த்துன்னு சொல்கிறீங்க அது மாதிரி அதனுடைய போக்கில் அது செல்லான்ற தவறு சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் எடுத்தெடுத்தே நான் நிலைத்தேன்னு அது பாட்டிக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு பிறவியில் உங்களுக்கு அந்த டைம் வந்துடும் லைஃப்பில் இந்த கல்மினேஷன் மாதிரி வந்துடும் அப்போ தானாகவே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் பட்டணத்தார் பெரிய கப்பல் கம்பெனி ஓனர் ஒரே ஒரு ஓலை அவர் வாழ்க்கை மாற்றிச்சு இல்லையா காதற்ற ஊசி கூட நீ எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுடா கடை வலிக்கேன்னு ஓலை பார்த்த உடனே எல்லாம் கப்பல் வியாபாரம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு உக்காண்டாரு இல்லையா இது மாதிரி இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் உக்காந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் பாரு ராமசுரத்குமார் சாமி கல்யாணம் ஆகியிருந்தது யூபியில் வாத்தியார் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் மூணு குழந்தைங்கள்லாம் இருந்துச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் அவர் ஒரு பறவை மேலே அந்த துணி காய போடுற போது விழுந்து பறவை செத்து போகுது மைண்ட் மாறிடுச்சு உடனே கடவுளை தேடி அழிகிறார் பன்னெட்டி பிள்ளை குட்டிங்கள்லாம் விட்டார் அவரை பார்க்குறதுக்கு இவர் திருநாமல் சாமியான அப்புறம் பன்னெட்டி பிள்ளை குட்டிங்கள்லாம் வந்தாங்க இவர் அந்த அந்த கூட வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்க சொல்லி இவர் ரயில் ஏற்றிட்டு சொல்லிட்டாரு இவரை நம்பாத ஒரு சொந்தக்கார பொம்பளை மாத்திரம் வந்தா இவர் பூஜை பண்ணி வச்சுருந்தா ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம் மூட்டை இல்லை அந்த ஊதுவத்தி அது பூரா அவகிட்ட கொடுத்தாரு இது போய் ஒவ்வொன்றா ஏற்றின்னு சொல்லி அப்புறம் அவளுக்கு கொஞ்சம் பக்தி வந்துச்சான் இல்லைனா அது வரைக்கும் அவளுக்கு பக்தி வரலன்னு சொல்லி கூட ஒரு அந்த ஸ்டோரியில் இருக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு காரண காரியம் இருக்கும் ஒரு காலம் வரும் அது வர்றபோது தான் அது நடக்கும் நீ அவசரப்படுறதுனால ஒன்றும் நடக்க பதினேழு நாள் சிதறிவிடும் இப்போ என்ன ராங்கு இப்போது ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கோம் இது வேலைக்கு போகிறோம் குழந்தைங்களையும் பண்ணிட்டியெல்லாம் பார்த்துக்குறோம் 
அந்த நடுவு நடுவில் பூஜை பண்ணிக்கிறோம் முடிஞ்சால் இன்னும் ரெண்டு கோயில் சுற்று அவ்வளோதானே ஒரு வெக்கேஷன் விட்டுருக்காங்க ரெண்டு கோயில் சுற்று ஒரே மாதிரி மொனாட்டனஸ்ஸு அந்த மாதிரி லைஃப் இல்லாமல் கொஞ்சம் லைஃப்பில் சேஞ்சு த லாஃப் லைஃப்ங்கிற மாதிரி சுற்றினே இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போத்துக்கு அது தான் அதுவும் பச்சை பரிகாரம் எப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு முடியவே முடியலைங்கிற மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரெஷன்ஸ் வருதோ அப்போ நீயே விட்டுருவேன் யாருக்கிட்ட அட்வைஸ் எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் ஒரு ஒய்ஃப் இருந்தால் அவ அவளுக்கு ஒரு பிரதர் இருந்தான் ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருந்தான் அந்த பிர மச்சாங்காரன் எப்போ பார் வந்து நான் சாமியாக போகிறேன் சாமியாக போகிறேன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பானான் ஒய்ஃப் என்னங்க அவங்க மச்சான் எப்படி சொல்கிறான்னு ஹஸ்பண்ட் கிட்டே கேட்டால் அவனெலாம் ஆக மாட்டான் ஆண்டி அப்படியே யாருங்க ஆவாங்கன்ட்டு இவன் போட்டு இந்த பேண்ட் ஷர்ட் அவுத்துட்டு ஒரு காபி கட்டின்னு ரோட்டில் போயினே இருந்தானே இப்படி தாண்டி ஆவாங்க அதனால் ஆகிறவன் ஆயிடுவான் இதுக்கெல்லாம் பிளானிங் எல்லாம் இருக்க முடியாது யாராவது எல்லாரும் கணக்கு வணக்கி எழுதி எல்லாருக்கும் ஒப்படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சாமி ஆகிறேன்னா ஆக மாட்டான் தானாக அந்த நேரம் வந்துச்சுன்னா கிளம்பிடுவாங்க அது அஸ் நாட் அட் ஈஸி அது விட்ட குற தொட்ட குறை கணக்கு முடிக்கணும் பாக்கி சாக்கி அதுக்கு பேர் பாக்கி சாக்கி ஏதோ கொஞ்சம் இருக்கும் அதெல்லாம் முடித்தா தான் போக முடியும் இல்லைன்னா பாசிபிள் இல்லை நீங்களே பார்க்குறீங்க எவ்வளோ குடும்பங்களில் ஹஸ்பண்ட் சரியாக இருக்க மாட்டான் அவங்ககிட்ட அடியும் அதிகம் இன்னும் பண்ணிட்டு அவன் விட்டு போக முடியாது சில நேரங்களில் ஹஸ்பண்ட் அடிவாங்கின்னு இருப்பான் அவன் பண்டாட்டி விட்டு போக முடியாது எல்லாம் போன ஜென்மத்தில் இருந்த பாக்கி அடி ஓதெல்லாம் நீ வாங்கி தான் வரும் எல்லாம் விட்டு குறை தொட்டுக்குற அன்பு கொடுத்துருந்தியானா அன்பு வரும் நீ வெறுப்பு கொடுத்துருந்தா உனக்கு வெறுப்பு வரும் யாரையும் குறை சொல்லாத எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே எழுதி வச்ச நாடகம் அதனுடைய ரிப்பீட்டு இதெல்லாம் இந்த வாழ்க்கைங்கிறது ரிப்பீட்டு தான் நீ எதிர்பார்க்கிற மாதிரி லைஃப் இஸ் நாட் அவைலபிள் அட் யுவர் டேம்ஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் அட் த டேம்ஸ் ஆஃப் ஹிட் நீ அதை விட்னஸ் தான் பண்ணுற நீ சாட்சி மட்டுமே மனிதா மனிதா ரெண்டு வரி என்றோ எழுதி வைத்த வசனம் அது எப்படி இருந்தாலும் விசனம் என்றோ எழுதி வைத்த வசனம் அது எப்படி இருந்தாலும் விசனம் சம்பவம் குறித்தபடி நடக்கும் நாம் சாட்சி மட்டுமே மனிதா மனித தெய்வம் நடத்துகின்ற நாடகம் இது தேவரு மொரியா போடகம் ஸோ எப்பயோ எழுதி வச்சது என்றோ எழுதி வைத்த வசனம் கடவுள் ஏற்றார் உன் டைலாக் இப்படி தான் என்ற மாதிரி ஏற்றார் இப்போ கடவுள் எழுதி வச்ச நாடகத்தில் இப்போ இந்த சீன் ஏழு முப்பத்தொன்றுக்கு நீங்கள்லாம் இந்த கோயிலில் உட்காந்துருக்கீங்க நான் பேசுறது கேட்குறீங்க இதுதான் சீன் நான் ஏற்கனவே எழுதி வச்சது அது படி தான் எல்லாம் நடக்கும் என்றோ எழுதி வைத்த அது எப்படி இருந்தாலும் வச்சணும் என்ன இருக்குது உட்காந்து இருக்க ஏதோ கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்க இப்போ வீட்டுக்கு போன உடனே உனக்கு திருப்பியும் ஏதோ டென்ஷன் எல்லாம் வரலாம் வேறு ஏதாவது தாட்ஸ் வரலாம் ஏதோ ஒரு மிஸ்ஸிங் ஃபீலிங் வரலாம் ஃப்ரெஷ்ரேஷன் வரலாம் அதனுடைய போக்கில் இருக்கும் ஒரு அலையும் சூழலும் கடலில் இருந்தே தீரும் அலையும் சூழலும் இருக்கேன் மீன் கடலில் விட்டு வெளியே வரக்கூடாது கடலில் இருந்து தான் ஆகணும் எதிர்நீச்சல் போட்டு தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இந்த வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை என்ற கடலில் அலையும் சூழல் இருக்கும் நீ வந்து மீன் மாதிரி வாழ கற்றுக்கோ அதுக்கு நடுவிலேயே போராடு அப்படியே இரு அதுதான் வாழ்க்கை எத்தவாறு ஒன்றும் இல்லை பாபா சிவபெருமானோட தலைமையில் இருக்கிற அந்த பிறை அண்ட் கங்கை பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது சிவபெருமான் சந்திரனை தன் தலைமையிலே வச்சிருக்காரு அப்படின்னுவாங்க அடுத்து கங்கை இருக்கு இல்லையா அது உலகத்துக்கு வரணும்னு பகீரதன் தவஸ் பண்ணினான் அவன் வந்து கடுமையான தவம் செய்கிற போது கங்கை வரணும் அப்போ கங்கை வந்து பூமியில் வர்றபோது இந்த உலகம் தாங்காது இல்லையா அதனால் சிவன் தன்னுடைய ஜடையில் அதை வாங்கினாரான் அது ஜர வழியாக வர்றபோது ஜான்மோ முனிவர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அது பூமியில் விழுற போது நான் தாங்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டாராம் அதனால தான் இந்த ஐருங்கள்லாம் ஒன் போகிற போதெல்லாம் பூணூரில் காதுக்கு சுற்றிக்குவாங்க ஏன்னா காதுக்கு ஜல சம்பந்தம் இருக்குது தண்ணி சம்மந்தப்பட்ட கனெக்ஷன் காதுக்கு இருக்குது அதனால தான் அப்படி சுற்றிக்கிறது இன்னொரு சயின்டிஃபிக் ரீசன் என்னென்னா அப்படி ஒன்றுக்கு போகிற போது யாரெல்லாம் பூணுக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு ஒன்றுக்கு போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு யூரினிட்டி சம்மந்தப்பட்ட எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இந்த முஸ்லீமுங்கோ கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் வந்து வெட்டிக்கிறாங்க இல்லையா கீழே கத்தனா கல்யாணம்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராது அந்த வெட்டிக்கிறதுல அப்படி சயின்ஸ் இருக்குது அதே தான் நம்ம ஊரில் காதில் சுற்றிக்கிறது கூட காது குத்திக்கிறாங்க இல்லையா அது கூட அதுக்காக தான் யாருக்காவது காதெல்லாம் குத்தி வச்சுருந்தா அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வராது இந்த யூரினரி ட்ராக் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளங்கள் வராது அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஃபெய்த் தான் சிவனுங்கிறது ஒரு ஒளி வடிவானவர் அவர் வந்து ரெண்டு மூணு இடம் இருக்கு இதில் பாருங்க நான் ஒரிஜினல் சிவன் எப்படி இருப்பாருன்னு காட்டியிருக்க
பகிர்ந்து எதுக்கு கங்கையும் வாங்கினா ஒரு அசோமேத யாகம் செய்யறாங்க சாகர ராஜாக்கள்னு பேர் இப்போ இந்திரன் என்ன பண்ணுறான் அந்த சாகர ராஜாக்கள் யாகத்தை முடிச்சா தன்னுடைய போஸ்ட்டு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு அந்த அசோ அசோனா குதிரை அசோமேத யாகத்தில் அதை கட்டுவாங்க போடுவாங்க அதை க திட்டின்னு போய் எங்கே ஒழிச்சு வச்சிட்டான் இவங்க பூமியெல்லாம் தேடி பார்க்குறாங்க எங்கேயும் கிடைக்கல கடைசியில் இன்னும் பாதாளம் ஒன்று தான் பாக்கி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாதாளத்தை ட்ரில் பண்ணிக்கினே போகிறாங்க போனாக்கா பாதாளம் இருக்குல்ல இப்படி தானே இருக்கும் ட்ரில் பண்ணிக்கினே போகிறாங்க போகிறபோது ஒரு சாமியார் உக்கான்னு ஒரு காட்டில் தபஸ் பண்ணின்னு இருக்கிறாரு அந்த ரிஷி பேர் கபிலர் சான்ஸ்கிரிட்டில் ஆரண்யம்னா காடு ஸோ கபிலர் தவம் பண்ணின ஆரண்யம் என்ன கபில ஆரண்யம் கபில ஆரண்யம் இல்லையா அதுதான் கலிபாரண்யம் கலிபாரண்யம் தான் கலிஃபோர்னியா ஸோ நீங்கள் மேப் வச்சு பாருங்கள் அட்லாஸ் வச்சு பாருங்கள் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து ஸ்கேல் வச்சா கரெக்டாக கலிஃபோர்னியா வரும் இப்படி வருது இல்லையா அதில் கலிஃபோர்னியா வரும் அந்த இடத்துல இப்போ கூட ஹார்ஸ் இல்லுன்னு ஒரு இடங்க குதிரை கட்டி வச்ச இடம் அங்கே தான் இந்த இடம் திடீர்னு போய் கட்டி வச்சான் அந்த கபில ரிஷி இருந்த இடம் கபிலாரண்யம் கலிபார் கலிஃபோர்னியா ஆச்சு ஹார்ஸில் இருந்தது இவங்க என்ன பண்ணாங்க திருட்டு சாமியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க அந்த குதிரை அங்கே கட்டி வச்சுருந்ததுனால அவர் ஊனார் எல்லோரும் சாம்பலாகி விட்டாங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி அப்புறம் பகிரதன் அந்த அம்சத்தில் வந்தான் அப்போ அவனுக்கு சொல்கிறாங்க உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் உங்கள் பிதிருக்கள் எல்லாம் வந்து சாகர ராஜாக்கள் ஆயிரம் பேர் அவங்கெல்லாம் ஆத்மசாந்தி இல்லாமல் கிடக்கிறாங்க சாம்பலாக கிடக்கிறாங்க நீ எப்படியாவது பூமிக்கு கங்கையை வர வச்சு அந்த கங்கை தண்ணியில் சாம்பல் ஓடினா தான் அவங்களுக்கெல்லாம் மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்போ அதுக்கு தான் இவன் ஒத்த கழ நின்று கங்கையை வர வச்சு ஜானுமணியர் கொடுத்து அந்த கங்கை பாஞ்சு சமுத்த ராஜாக்களுக்கெல்லாம் மோட்சம் கிடச்சிது அப்படின்னு ஒரு கதை இது புராணத்தில் ஸோ நிறைய இருக்குது ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றுக்குள்ளே போயிட்டு தான் இருக்கும் ஸ்டோரி சொல்லலாம் எஸ் மூன் சி சிவா இஸ் ஹிம்சல் சன் சிவா இஸ் ஹிம்சல் சன் அண்ட் த மூன் கேட்ஸ் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது சிவன் வந்து அர்த்தநாரி அர்த்தநாரின்னு என்ன பாதி பெண் பாதி ஆண் ஸோ த மூன் சிம்பலைஸ் த ஃபீமேல் சைட் அண்ட் த சன் சிம்பலைஸ் த மேல் சைட் அரியல்லால் தேவி இல்லை எங்கள் ஐயன் ஐயனார் அவருக்கு மிகவேனு பாடுவாங்க தேவாரத்தில் ஹரி தான் எங்கள் சிவபெருமானுக்கு ஒய்ஃபு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது ரெண்டு பேரும் ஆணும் பெண்ணுமாக இருக்காங்க குடமாடியை இடத்தையே வைத்தான் இருக்கும் குடமாடின்றது சிவபெருமான் அவர் இடது பக்கம் இருக்காராம் வயந்தேர்கிரி மலையில் அதனால் நீங்கள் மலை நம்பி கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா பெருமாளுக்கு இடது பக்கத்தில் இருப்பார் அவர் குடமாடின்னு பேர் அங்கே இருக்கிற மத்தியாஸ் பழைய எம்பியோடைய எஸ்டேட்டுக்கு பேர் குடமாடி எஸ்டேட் ஸோ குடமாடிங்கிறது அப்படி வர்றது பல விஷயங்கள் அப்படி தான் ஆரம்பத்தில் ஒரு பாட்டு பண்ணாங்க அதில் பெற்றம் மெய் துண்ணும் குளத்தில் பிறந்தேன் குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது படி ரெண்டு வரி நீங்கள் பாடின ஒரு பாட்டில் இருக்காது பெற்றம் மெய் துள்ளும் ஆண்டாள் பாட்டு அது முறைப்படிக்கிறது <laughs> கேட்டல் அதனால தான் பெற்ற மாட்டுன்னு வச்சுருப்போம் அது இங்கிருந்து பிடிச்ச வார்த்தை தான் பெற்ற மேய்த்துண்ணும் குளத்து ஆடுமார்கள் மேய்க்கிற குளத்தில் கிருஷ்ணா நீ பிறந்தியேன்னு அர்த்தம் இவ்வளோ நுணுக்கங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தியா அதனால் அந்த கிறிஸ்டின் பாதிரிங்கள்லாம் இங்கே வந்து ஒழுங்காக ஏபிசிடி ஆனால் அவனா கற்றுக்கிட்டாங்க அதனால் நம்மளை விட தமிழில் அவங்களுக்கு கிராமட்டிக்கலாக நல்லா தெரியும் அந்த காலத்தில் வந்தோம் கால்டுவேல் போப்பு இவங்கெல்லாம் வந்தாங்களா ஜியு போப் கால்டுவேல் இவங்கெல்லாம் அப்படி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க தமிழை முறைப்படி கற்றுக்கிட்டு அதை அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாம் பண்ணாங்க அவங்க அவங்களுக்கு தொல்காப்பியெல்லாம் நல்லா தெரியும் பெற்றம் ரொம்ப நல்ல வார்த்தை ஆண்டாள் பாடினா அதை லைலா காலேஜுக்காரன் பிடிச்சிருக்கிறான் இல்லையா உங்களுக்கு மீனிங் கூட தெரியாது பெற்றம் என்னன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் கொஸ்டன் எஸ் 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 பட்டீஸ்வரத்தில் இருக்கிற சாமி பற்றி சொல்லுங்கள் பட்டீஸ்வரத்தில் இருக்கு துர்கை நம்ம கோயிலில் துர்கை இல்லையா அதுவும் எதுவும் ஒன்றே தான் நம்ம கோயிலில் இருக்கிற துர்கையை பார்த்துக்கோ பட்டீஸ்வரம் பண்ணியா செலவாகும் நம்ம கோயிலில் அழகாகவும் சுத்தமாகவும் நல்லா கவச்சமெல்லாம் போட்டும் வச்சுருக்கோம் அதனால் இங்கே இருக்கிற துர்கையை கும்பிட்டுக்குன்னா போகிறோம் கும்பகோணம் பக்கம் ஒரு நூறு கோயில் இருக்குது அதில் பட்டீஸ்வரம் துர்கை ஒன்று அதே துர்கையை பல இடங்களில் வச்சுருக்காங்க 
சேலம் சந்தாசனமத்தில் ரொம்ப அழகாக வச்சுருப்பான்னு சொல்லியிருக்கேன் புதுக்கோட்டையில் சாந்தாரன் சுவாமியுடைய குருவோட அதிஷ்டானுக்கு தான் அங்கே வச்சுருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய இடங்கள் இப்போ துர்கா பரிசை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்கே வேணால் கும்பிட்டுக்கலாம் நம்ம துர்கையில் ஒன்றும் கம்மி கிடையாது இந்த துர்கா வந்து நல்ல பவர்ஃபுல் ஒரு உயிர் துடிப்புள்ள ஆற்றல்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நல்ல உபாசனை பண்ண லேடியுடைய ஆத்மாவை கொண்டாந்து இங்கே உட்கார வச்சுருக்கோம் அதனால் இதுக்கு பவர் ஜாஸ்தி பூஜையும் ஒழுங்காக தானே பண்ணுறாங்க ராமன் சார் டெய்லி யாங்க வளர்க்குறாரு பூஜை பண்ணுறாரு அப்புறம் இப்போ எதிரில் சத்யசாய்பாபா கூட வச்சுருக்கோம் துர்கைக்கு எதிரில் சத்யசாய்பா வச்சு ஒரு பக்கம் கிருஷ்ணவேணியம்மா ஒரு பக்கம் மாயமாக வச்சு அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அங்கே பாருங்கள் எல்லாம் பார்த்தா தானே எல்லாம் வச்சுருக்கோம் நம்ம குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவி 